llegó el año viejo, vea un fuerte aplauso, que se escuche. Aplauda el año viejo. Ah, Ve, acaba de llegar el año viejo, vea. Ah, qué alentados que son mis estudiantes, vea. que me ayude mi amigo Tocayo Yepes, un fuerte aplauso. A ver, el ánimo de la gente. Esta es la fiesta cultural del Comité 31 de Diciembre. Y miren que ya llegó el viejo, ya llegó el viejo, acompañado de sus viudas, de los diablos, acompañado de las almas, de la muerte. Respiración al viejo que se nos va, porque no es tiempo todavía. Es el 31 de diciembre que nosotros tenemos que despedir al año. Y miren, respiración boca a boca de parte de la viuda. Jesús, que viuda más... Más sexy. 90, 60, 90. Vea. Ánimo, ánimo al viejo, ánimo al viejo. Que todavía no es tiempo. Pero estos diablos que le quieren cargar antes de hora. Lleva una destroza, papá, mire. La defensa de la viuda contra el diablo. Jesús, fuera diablo. No hay tiempo todavía de llevarle a papá. Papá está en agonía, pero todavía orina. ¿Sí? Todavía me dice antes de hora. Ánimo. Y este 31 no se olvide. Ánimo, papá. Ánimo. Fuerza, todavía no hay tiempo. El año termina el 31 de diciembre, junto al Comité 31. música también. A ver, ahora nos va. Está acompañándonos justamente la banda municipal del ilustre municipio de Ibarra, el agradecimiento más sincero y de igual forma al ilustre municipio de San Luis de Otavalo, a sus alcaldes, al ingeniero Mauricio Larrea, nuestro alcalde de Ibarra, de igual forma al economista Fabián Vidarial, el agradecimiento por esta gentil colaboración para el municipio de Antonio Ante. Y bueno, papá no papá, se va, no quiere irse a papá, no Pero es vean. tiempo, no es hora todavía. Pues, el color de nuestro cantón. Una plegaria para que el año de 1997 sea un año pletórico, delicia, de satisfacción, de felicidad. familia del cantón Antonio Ante y de todos los ecuatorianos en general.
Dale, Chile. Le aguantamos, falta todavía. Y mientras el papá se resiste. Hey, vamos a 
continuar con el testamento a los del Comité 31 de diciembre. A mi hijo Marco Roja, mi eterno secretario, no sé por qué vuelta está tomando a diario, será que la vejez está enamorado o con lo que sabemos disgustado. Ahora, olvidar a una mujer es cosa sencilla porque ya se le ha... Se le ha muerto la turcupilla. Se le nota que sufre cuando está sano. En confianza avisa que está con San Collado del Ano. Han de notar que no le gusta estar sentado porque el ano tiene escaldado. Dejando a un lado todo pero es digno de quererle por sincero por eso el presidente Garzón en su negocio le adora de corazón y siempre le tiene a su lado conversando que en mujeres está salado hijo para mí eres bien amado te quisiera llevarte embalsamado hinchado con acerín para que el trago y mujeres ponga fin que en compas habla sin destino, como poco le conozco, parece el esqueleto de don Juan Bosco. En las sesiones pide la palabra, el presidente de la vida se queda sin habla. Será que bien mal, com bien mal comido, enseguida se queda dormido. Se acomoda animándose al de al lado, se despierta tiritando por estar orinado. Pero para todos tiene valor, en las fiestas de la vida pasa por animador. Aunque a veces se atranca, sacude la cabeza y vuelta arranca. La lengua parece que se le va a volar, con la mano le sacude sin darse a, a notar. Será porque, será porque mamo hasta viejo, por eso es medido de pendejo. Te recomiendo, hijo Bernardino, que tomes solo latino. Cuando tomas otro trago fino, dormido no le orines al vecino. Ya, a los señores de, de la banda, por favor, que ya... Hojas, para mí el más apreciado por ser medio... En calmado me preocupa y le reclamo a ratos porque está arrastrando los zapatos. ¿Será que le pesa los pies o ando con los zapatos al revés? Esto en este año le, ha, le he notado que está ya de bajada y agotado. Parece que mi enfermedad le hizo estragos de la preocupación, se pega sus tragos. Cuídame, cuidándome va a la casa al otro día y la que sabemos no le da de comer de picardía. Renegado sale al parque desesperado a pegarse una cerveza y un encebollado. Ahí se queda con la barriga aliviado. Me gusta por ser segundo, por eso le ha de conquistado el tropezón. Trompudo será porque le acompaña a tocar, pero las manos ya le sabe temblar. Anda cada rato invitado a los programas del jubilado. Una noche sí me hizo calentar, mis hijos teniendo que sesionar. El tartoso con el Alejandro le han, le han ido a tomar. Porque asomando de ese rato, picado el germánico gato, les ha llevado a la casa a que oigan una clave. Endulzados y a del trago, se han olvidado de la llave. Le ruego a su mujer, le tenga paciencia, todo hacer por la herencia. Como él me sabe chamuscar, ahí todo se ha de acabar. Escuche el aplauso del distinguido público. Ya le tocó al tocayo y el...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mi hijo Yepes Tocayo, que casi me mata de un desmayo. Yo mucho me afligí con la noticia que me dio el picají. Hasta ya me estaba doliendo el ano de verle solo peleando con los de social cristiano. Ahora si el pupo se me va a podrir, porque ya no tengo quien me ayude a bien morir. Molinerito querido y amado, ¿por qué me has abandonado? La vieja me llora y me consuela. Y me dice, viejo mamarracha, aunque te duela, y aunque la gente de las seis relinche, ¿vieron? ¿Vieron cómo les ganó el chinche? ha vendido el tamazo, por eso debe ser que le veo con nuevo carro. Reto Caíto te entrego por cuatro años del municipio, pero no me matarás vidas como el alipio. Ojalá el rabo se te escalde si no me resultas un buen alcalde. Un trago, un trago. A mi hijo Miguel Nieto. De todos mis vasallos del más inquieto. Él siempre acude al apuro cuando no puedo orinar y se hincha el ispapuro. Ahora con el Abdalá va a tener que trabajar porque tiene que ayudarnos a castar. A todos estos malditos que me quieren violar, no es necesario tener título de veterinario para no más de cortarles a unos cuantos el canario. Pero con este cargo en el gobierno no te harás el creído porque te de meter un plátano podrido. Harás las cosas tranquilo, no atufado y no dejarás de ir a la casa a ser del hornado. Ay, papá. Salud, papá. A mi hijo Vicente Grijalva, que no piense que de testamento se salva. Porque en este pueblo chiquito es fácil enterarse de todito. Lo que más me alegra es que te hayas jubilado para venir a ayudarle a este Abdalá alocado. Con este Vicente he vivido siempre en tormentos porque mis guavas bandidas le piden los alimentos. Me pidió mi hijo el mamea que te pida que ya no aflojes la correa. Como mi hijo en, de, en regresarte a Puntac y sueña, le arrendé un cuarto donde mi chiquilla la toleña. Pero lastimosamente parece que a nadie le ha gustado que viva por ahí solo y abandonado. Él pensó que sería lo más bello ser vecino del Rogello. Ahora le pido, les pido y les recomiendo que a mi Vicente le vayan acogiendo. Que se escuche el aplauso del público, por favor. A mi licenciado Edgar Garzón, que ya me tiene cabezón, anda como judío ante, molestando a toda, a toda mujer que pasa por delante. Pero que me agache para que pase mi gordito Jorgito Pache. A los del club estudiante les pregunté si él tan será socio del comité. Le recibo con mucho amor a este famoso pintor. Como nadie le hacía reproches, empezó a salir todas las noches. Pero comentó la ciudadanía que una noche le llevó a la cárcel la policía. Nada malo él había cometido, pero me puse bien sufrido. Porque desde ahí la mujer salir le ha prohibido. El pretexto que se enferma la guagua, el pobre dice que se queda pasar el agua. A todas mis guaguas les recomiendo que cuando se queden bebiendo, saquen sus documentos personales para que no les lleven como si fueran criminales. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, papá. Ay, papá, no te vayas. Ay, mi querido Jaichinto. Jaichito. Ay, mi querido Jaichito. Cómo te quiero por habilidosito. 
Vos sí que nunca me has abandonado y en todo momento me has acompañado. Inspirado en el Shurogán, hizo la careta del Aldalá Bucarán. Este me ha hecho poner enfermo de ver cómo le alcahuetea el Guillermo. Le ha de dar con una baza si no me dice a qué diablo se va y baza. Porque me quedó, me conversó un pajarito que desde que ande enamoradito y para la relación hacerle más amorosa, le pide a don Germánico le de dando una serenata hermosa. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! A mi querido y recordado Alberto Andrade, el que de tantos oficios su vida invade, me dijo papá, ya no quiero ser zapatero porque me está doliendo el trasero. Decía que cuando le daba la gana, se metía en el negocio de los sacos de lana. Ahora este viejito atufado se ha buscado un oficio más sofisticado para demostrar su gran cultura en la rama de la agricultura. Su primer cliente es el Jaco Menacho y le dice el Alberto como agricultor industrial es bien macho. Hicieron con el macho un pacto medio rarito, por eso reniega la señora Charito. Todo lo sembrado será por los dos compartido, en especial lo que resulte podrido. Aunque me duela la rabadilla, ve Nacho, yo no le de dar la semilla. Y el Nacho le dijo, espero que de iras no me mates y no me tocarás las plantas de aguacates. ¡Ay, papá! Ahora me piden que le critique a mi querido Arciniega Enrique. Le pido de todo corazón que deje de ser solterón. Enrique, buscarás que una mujer que te diga yo sí te voy a querer, porque es necesario mucho amor para resistir el olor amolador. Me contaron que por andar pensando en una teta, desgraciado, te caíste de la bicicleta. Se te oyó una triste queja y ha sido que te lastimaste la ceja. Un buen vecino preocupado te untó alcohol y odado. Por eso no andes como atufado, porque para ti la vida de sexual de sí ha comenzado. Un fuerte aplauso para el Comité 31 de Diciembre. Ahora...